カブじいさんさあいよいよ北海道ツーリング最終日になりましたがなんとまたしても雨予報だずーぶ濡れでフライトなんて勘弁してくれ果たして雨が降り出す前に空港に無事たどり着くことができるんでしょうかそしてラスト衝撃の事実が判明します史上最悪チャンネル存続の危機が訪れるカブじいさんはいおはようございます北海道ツーリング最終日11日目の朝、ホベスキャンプ場ミニバンガローの中ですね。さあ時間はね、4時ですね。今回の北海道ツーリング、新千歳空港を出発してから、今日までのね、日々の様子は概要欄にリンクを貼ってます。ぜひそちらからね、見てくださいね。耳をね、澄ましてみると、昨日ね、夜中中、土砂降りだったんですけどね、今は止んでるようですね,でねこれから9時ぐらいまではね晴れてるみたいなんですけどその後もうね雨が降るってことなんで手早くね朝食を済ませましてね早々に片付けてバンガローを引き払って出発しようと思いますお湯沸かしてね料理作ってると時間取られるんでこのマカロニサラダこの一サラダというわけです多分9時ぐらいには空港に着けるんでそこで美味しいもの食べようと思います装備類を UL 化したことで片付けもね手短にできるようになりましたはい忘れ物がないかチェックしてねミニバンガローを出発したいと思います前回もちょっと話しましたが荷物がねこの2つにまとまってるんで助かりますね周りを見渡してみますとねもうシーズン外れてるんでバンガローを使ってるのは私と隣の2軒だけですねこのキャンプ場も高規格なキャンプ場なんでこのようにねゴミを出せるので非常に助かりますね長期のキャンプツーリングになりますとねゴミを処理できるかっていうのは大きな課題になるんですよねバンガローと駐車場が離れてるんで荷物の運搬は大変なんですけど車やバイクのね騒音がないので静かに眠れる静かなキャンプを楽しめるっていうメリットもありますねさあハンちゃんに火を入れて暖気をしますねナビに千歳空港を入れて出発しますバンガローのね鍵を返すために一回ねこの受付棟へね寄っていきます受付はまだね早すぎて開いてませんのでねこの鍵返却用のポストに返してさあいよいよ出発です宝別キャンプ場お世話になりました新千歳空港を目指すぞカブじいさんはいちょうど6時に出発ですね4時に起きてから2時間経過しましたあれだけねちゃちゃっと手短にね朝食済ませてもねやっぱり2時間はかかるんですねまあこれでもね私としてはねだいぶ早く撤収して出発できるようになったと思います今日はバンガローなんで撤収も早いでしたけどこれが天泊でしたらねもう天パっててもっともっと時間かかったと思うんですよね天パなだけにね気温は11度し思ったほど寒くないですよね今もね10月初旬なんで本当ならもっと寒いんじゃないかなと思うんですよねこれも温暖化のせいかもしれませんね今日は9時頃ね雨が降り出すということでね特段観光等もねすることなく空港を目指してね走ろうと思いますもう昨日まででね散々雨に降られてもうね雨の中走るのはもうゴリゴリっていうのと今日バイクを返した後ね飛行機に乗るっていうこともありましてねできればもうね濡れたくないっていうこともあって早く出発した次第ですここから新千歳空港に着くまでの道中ですね、今回の北海道ツーリングを振り返ってですね、語っていこうと思います。どうぞお付き合いください。振り返りその1ですね、何よりも一番の事件は、ツーリング4日目に幹線を外れた裏道農道で転倒した件ですね。転倒したことでまあね動揺しまして積載している荷物をそのまま積んだままハンちゃんを起こそうとした関係で腰を痛めてしまいました冷静にね荷物を下ろしてからハンちゃんを起こせばね何のこともなかったはずなんですけどやっぱね冷静さを失うとダメですねこれはすごい教訓になりました結果ね今日まで腰をかばいながらね痛みをちょっとね我慢しながら走ってきたと
。これね、埼玉に帰ったら病院行って診察してもらう予定です。視聴者さんからも多くのね、心配してくださるコメントをいただきまして、本当に申し訳ありませんです。そして、温かいお言葉に本当感謝しています。振り返りその2、苫小牧で歩行困難になってね、てんてこまいになった件ですねで。無理やり歩こうとするとね、痛みがどんどん増えてね、立ってられなくなっちゃう件ですね。かなり昔に長距離国際線から降りた時にね、エコノミークラス症候群みたいな症状になったことがあるんですが、その時と全く同じ症状だったんで、血流障害じゃないかなって勝手に考えてるんですが、これも、埼玉に帰ったらね、診察してもらおうと思ってます。参りましたね。何でしょう。振り返り、その3、ツーリング8日目。島巻村にお住まいの JJ さんとお会いする予定が、なんと、おしゃまんべにお住まいと勘違いして、結局、会えなかった件ですね。おしゃまんべに向かうのであれば、時間的に収まるべ。で予定を組んでたんですけどね、私の勘違いで実際は反対側、日本海側の島巻村だったので、全く時間的に収まらなくて、予定が次の日にずれ込んじゃいましてね、JJ さんには大変ご迷惑をおかけしました。申し訳なかったです。もっと早くね、地図で確認しておけばよかったんですよね。やっちゃいました。振り返り4番目。雨の中ですね。ナビ代わりに使っている iPhone の充電ができなくなった件なんですけれども、視聴者さんからいろいろコメントいただきましたね。スマホが雨で濡れないようにビニールで覆ってしまうと、スマホが発生する熱で温度差によってビニール内に結露ができる原因になるので良くないという結論。に至りました最悪はスマホの内部でショートが起きて液晶が消灯するってねして見えないってことになっちゃいますんでこれ最悪の事態に陥るんですねちなみに昨日充電のできなくなったこの古い型の iPhone なんですけど今朝までずっとね乾燥させていた結果無事にね、充電してもね、使えるようになりまして、復帰できました。いや、ほっとしましたね。よかったです。それから、前回の動画で皆さんにお尋ねした、この夕張本線の鉄道の上にある、このドーム状の覆いみたいなもの。これ、雪除けのシェルターだそうですね。タカポンさんが教えてくださいました。なるほどです。次のお題は、北海道ツーリングをやる時期の件ですね。前回は、えー、9月初旬に来ました。で、約11日間のキャンプツーリングで雨に降られたのは、道内では一回もなかったんですよね。ずっと晴れでした。で、今回の北海道ツーリングはどうかというと、あの動画を見ていただいた皆さんをご存知の通り、11日間中4日間は雨の中の走行になったんですよね。えっと、時期は9月下旬から10月初旬ということで、全くこのね、雨が多さが違いました。で、北海道在住の方にいろいろ聞きますと、北海道ツーリングのベストシーズンは、雨が少なくてカラッとしている6月がいいと。で、それより後ろは北海道でもね、猛暑日なんかもあるので、暑いし、人もいるし、混んでるしということで。で、後ろに行くと、9月、10月へ入ってくると雨が多くなるということなので、やっぱりベストシーズンは6月のようですね。まあ、カブジーさんまだサラリーマンやってますんでね、6月にその長い休みを取れるかっていうのはまたね、仕事の都合、職場の都合もありますからね、うまく取れるといいんですけどね。はい、ここでね、JR 北海道の新夕張駅、ちょろっと見ていこうと思います。ここは昔のね、夕張炭鉱船時代の旧もみじ山駅という場所なんですね夕張炭鉱船が JR 北海道に統合された後ですね新夕張駅となったそうです
夕張は明治時代に大規模な炭鉱開発が始まったんですね有料な製鉄用の原料炭をね産出し最盛期の1960年代には20を超えた炭鉱があったんですねでもその後ですね度重なるガス爆発や海外のね炭の普及によって競争力を失いどんどん閉山に追いやられたそうです現在は小規模な露天掘りの採掘が行われているんですね日本の高度成長を支えてきたそれが夕張炭鉱だったんですねはい今夕張の山の中ね国道274号線走ってますがすごい霧です幻想的ですね左手の橋とかね何かね燃やってて綺麗ですねここでね、右手に、はい、なんか変わった建物がありますね。この緑色の何ですかこれ、虎いや、これはよく見ると熊のようですね。ここは昨日、スマホが充電できなくなってね、ちょっと一旦停止してチェックしてた場所なんですね。視聴者さんもここなんだか気になるってコメントいただいたんで、調べてみました。ここは夕張市農協名産センターという建物です。このキャラは夕張メロンクマ。見た目がいかついのでなかなかゆるくないゆるキャラですね。店内では夕張市の名産品夕張メロンなどを販売してますね。カブじいさんチャンネルは還暦を過ぎた私カブじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマにツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですが、ドンマイン、チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。はい、次の振り返りは普段クロス株に乗っている株じいさんが11日間ハンター株に乗ってみてどうかという振り返りを話しますねクロス株より約 15cc 排気量の大きいハンター株なんですねで同じ60キロ付近での巡航でもハンター株の方が余裕があってやはりね気楽に走れる感じはします特に今回のように重たい荷物を積載している場合はなおさらですね重積載でもぐいぐいと坂を登っていく感じのするハンター株ですね一方クロス株だとですねこの重積載時の途反能力っていうのはなかなか辛さを感じるものがありますはいここ夕張川に架かる JR の橋と自動車道の橋綺麗ですねそれからもう一つハンターカブのね 15cc の余裕をすごく如実に感じるシーンがありますそれは低速での U ターンですね低速で U ターンする時っていうのはバイクが旋回の内側にグッと倒れ込もうとすることがあるんですね特に重たい荷物を乗せてる時ですでハンターカブはアクセルをそれほど開けなくてもトルクの余裕があって前進する力が強くて旋回の内側へ転倒しそうになることが少ないように感じますところがクロスカブだとちょっとねアクセルを開けただけでも前進しようとする力が弱くって重たい荷物のせいで車体全体が旋回内側にグラッとあわや転倒みたいなことになるシーンがね起きやすいとすごい感じてるんですよねこの違いは普段クロス株に乗ってる株じいさんだからこそ感じるハンター株の優位性だったりしますで一方で不思議なんですけど快適に巡航できる速度域なんですけれどもこれどちらのバイクも大体私にとっては60キロあたりですねハンター株の方がもっと高い速度域にあるかなと思ったんですけど意外や同じ速度ですねこれハンターが振動が大きいからかもしれませんこう感じるのは私だけですかねここまで来ると何もかもハンター株がね上のように感じますけどそんなことないんですよクロス株はね軽快でひらひら感覚が美点だと思います荷物ねたくさん積んでない時のねクロスカブはハンターよりも運転しててなんかね楽しい感じしますよハンターカブはクロスカブよりもやや車格が上でどっしりとしていて安定感があるように感じます
はい、今、セイコマの川南店まで来ました。ここでね、小休止しますね。私、ちょっとセイコマートについて調べたんですけど、なんと、日本で最古のコンビニエンスストアっていうのは、セブンイレブンじゃなくてセイコマートなんですね。セブンイレブンが日本に開店する3年前にセイコマートが札幌でオープンしてるそうです。いやー、知りませんでした。セイコマートがまさかサイコマートだったとはね。はい。クロス株乗りから見たハンター株の印象ですね。次はブレーキですね。ハンター株は前後がディスクブレーキになっています。クロス株はね、前後ドラムということで、このハンターの前後部、ディスクはね、やっぱり安心感が違いますね。とね、ギュッと止まれる印象があります。私のクロスカブは旧型なのでドラムですが、新型はディスクですよね。で、重積載になるとさらにね、ディスクブレーキに部があると思いますね。重積載で特に長い下り、ワインディングなどになってきますと、やっぱりディスクブレーキに安心な感じがしますね。次にね、シートについてです。ハンターのシートは見た目がクロスカブとウリ2つそっくりなんですが、乗り心地がまるで違うんですよね。ハンターのシートは前側が幅広で硬くて、長距離走行ではもうお尻崩壊、つまりヒップがギブアップって感じですね。予行演習でハンターカーブを1日レンタルして乗ってみて分かったんですよね。で、連日長距離を走るとなるとこれはもう無理だということで普段クロスカーブで使っていたゲルザブトンそれからメッシュシートカバーですねこれをあえてね持ってきて今回このハンターにくっつけて走っていますこれでね、えー、お尻痛くなく走れてますね多分これないとねこれだけの長距離連日は走れないですね、はい、次にメーターハウジングですねハンターはメーターの大きさがすごい小さくてしかも低い位置についてるのでとても視認性がよろしくないですね速度を確認しようとしたらもうもろに頭を下向きにしないと見れないですしかも液晶なんでね余計に見づらいですねクロスカブはねかなり高い位置ハンドルポストの上にアナログ式のメーターなんですごい視認性がいいですこれねなんでかっていうとハンターはねオフロード走行でのホイール直前の視界の確保を重視してこのように小さいメーターにしてやるって聞いたことがありますここまでは株爺さんの感じたハンターとクロスカブの違いなんですけど両方乗ったことがあるよっていう皆さんは是非他にもこんな違いがあるよってところをですねコメントで教えていただけると嬉しいですあれこれ話してる間にですね新千歳空港のエリアに入ってきました今もうすぐですねレンタルバイク屋さんのところに着きますねはいレンタルバイク屋さんのところまで来たんですけれどもはいおっとここでハンター株得意の U ターンださっきのトークの伏線回収があったとはガソリン満タン返しだっていうの忘れてましたガソリン入れに行きますこれ予備燃料傾向感があればねここですぐ足せるんですよね今年は UL 化を進めるためにねこの予備燃料傾向感置いてきちゃったんですよね傾向感持ってこないと後悔する傾向にありますねまあそんなこと言ってもねあとの祭りですんでね最後のガソリン給油燃費は 56.12km パーリッターやっぱり 60km にはいかないこれがハンター株のノーマルな数字なんですかねはい今度こそですねレンタルバイク屋さんに到着しましたただいま振り返ると11日前ですねここから出発したんですねいや無事に帰ってくれてホッとしましたね今回の総走行距離は2 0 1 0ロでした1日平均1 8 2キロ程度ですねまあ途中4日目からね腰が痛くなってしまいましたんでねあまり距離は伸びませんでしたでトータルの平均燃費はというと5 6ルパーリッターですねやはりクロスカブよりはちょっと悪いかなと思いますバイク返却、株爺さん
レンタルバイク屋さんのスタッフさんが私の返却するハンター株をチェックされていてね驚かれていました何かと言いますとタイヤの減り方についてです一般的に長距離ツーリングから戻ってくるバイクのタイヤ摩耗はフロントタイヤに比べてリアタイヤが圧倒的に多く減っているのが常だそうです。ほとんどの荷物をリアキャリアに乗せるわけでリアタイヤから摩耗していくのが常ですよね。ところが私の借りたハンターカブは前後がバランスよく摩耗していたそうです。これすごいレアケースだそうなんですね。で、これは股の間に荷物を挟む積載。股の名を変態的積載。って呼ばれてますが、股の間、センター、フェアリングの上に重たい荷物を乗せてることで、前後のバランスが取れて、タイヤの摩耗にも影響してるんだろうって、バイク屋さんがおっしゃってましたね。センターに重い荷物を乗せることで、操縦性、乗り心地、ブレーキの効きと、全部ね、いいことづくめなんですよね。なので、とても気に入った積載です。長距離ツーリングのライダーさんに、幾度となくバイクをレンタルして、そしてチェックをしているレンタルバイク屋さんのスタッフさんならではの視点で有益な情報を教えていただくことができてとても良かったですちなみにハンターカブのセンターフェアリングはクロスカブより横幅が広いんで大きな荷物をどっしりね乗せるのに都合がいいんですよね積んでた荷物を下ろしましてね宅急便で家に返却する準備をしてます今回ねこの大きな荷物も全部ねバイク屋さんに宅急便で直送で帰りもね家に直送するってことで手ぶらでね北海道ツーリングをできたっていうねこれがポイントなんですよねで最後忘れ物がないかチェックしてるんですけどわあ忘れ物ありましたこれねヘルメットとか荷物のね盗難から防止するためのキーこれ忘れてましたねやっぱりね、再確認をちゃんとやるっていうことがキーポイントですね。鍵を忘れるくらいですからね。はい。バイク屋さんへの返却完了して9時ちょっとですね。予定通りです。お世話になりました。はい。マイクロバスで空港へ送ってもらってるんですけど、なんとね、天気予報通り雨が降り出しまして、間一髪セーフでした。朝食はマカロニサラダだけでしたのでねこのターミナルビルでちょっと美味しいものを食べようと思います美味しいもん食べようカブジさん前からね気になってたこの空弁のねちょっとお弁当一つ調達それからこの北カローでね空港限定当日限りのねこのデザート買いましてねこれいただこうと思いますはいこれ新千歳空港発北の海鮮寿司ですね考えてみると北海道らしいまともな食事をするのは小樽の居酒屋で食べたお寿司以来ですねうんはいいただきますイクラとウニとカニ美味しいですねうんずっとね装飾できてただけにねこれは身に染みて美味しいですもうバクバク食べましたはいごちそうさまでしたはい続いて北カロのね空港当日限定の夢風船っていうねこれまあシュークリームのちょっと変形版ですかねまずは本棚のかかったこのねもっちもちのシューをいただきますね次にこのマスカルポーネチーズが混ぜてあるカスタードクリームをいただきます最高ですそして今朝取れた牛乳で作られた生クリームをシューと一緒にいただきますいやー美味しかったですごちそうさまでした土産はやっぱりカレーかーいカレーなだけにねいよいよね、11時発のね、飛行機で、東京へね、戻りますね。休みの最終日、ギリギリまでね、バイクでツーリング楽しめて、同じ日の夕方にはもうね、自宅へ帰っている、この飛行機でね、北海道入りしてのツーリングスタイルはほんと時短になりますね。はい、1時間半のね、空の旅、あっという間に終わりましてね。はい、今ね、もう1時ちょいなんですけど、羽田に着いちゃいましたね。で、これからね、埼玉までがね、またね、1時間半ぐらいかかりますからね。いやー、飛行機ってすごいなー、楽です。目を閉じると、初日からのツーリングの様子が蘇ってきました。
はい。以上で11日間にわたる北海道ツーリング編は終了です。めでたしめでたしじゃなかったんです。まさかの事態だ、カブじいさん。北海道ツーリング10月の初旬に終わった後ですね、結局腰がなかなか痛みが引かなくて病院に行ったのが11月の初旬なんですね。自転車でね、とぼとぼと病院へ行きました。でね、診察をしてもらうことにしました。ついでにね、足があの痛くて動かなくなった件もね、ついでに一緒に見てもらうことにしたんですよね。MRI とレントゲンで見てもらった結果がなんと、はい、ここから MRI とレントゲンの映像が出ますんでね、そういう映像に弱い方はちょっと見ない方がいいかもしれないです。これ私の背骨のレントゲン写真なんですけど、わかりますかねこのまるで囲まれたとこ、これね、背骨が圧迫骨折してるそうなんですよ。ちょっと素人目にはわかんないですよね。で、こちらが MRI による背骨の映像で、この白くなってる部分、ここがね、圧迫骨折してる部分だそうです。わかりやすいですね。いやー、参りました。で、もう一つ、足の痛み、麻痺して動かなくなった件は、静脈をね、全部 MRI で見た結果ね、静脈瘤とかね、あの血栓とかそういったものはなかったんで、この背骨の圧迫骨折による神経への影響か、もしくは長時間同じ姿勢でバイクに乗っていることによっての血流の障害や筋肉の硬直、そんなことが原因じゃないかって言ってましたね。まあ、これが原因だっていうのは言い切れないって言ってました。で、私のこの圧迫骨折の件は重症ではない。おそらくね、自然に治りますよってことで、サポーター,あー、コルセットですね、を巻いて3、4ヶ月様子を見てください。バイクに乗っちゃダメですよ。この動画を編集している2月時点でもうバイクはお預けなんですよね。カブじいさんがただのじいさんになっちゃいました。と、方法です。皆さんにはね、ご心配おかけしていますが、まあそういった状況ですので、しばらくね、おとなしくしようと思います。次回は今回の北海道ツーリングで取り組んだ道具の UL 化についてね、お話をしていこうと思います。冒頭でチャンネル存続危機なんて言いましたけれども、徐々にね、背骨は回復してきてますんで、またね、カブじいさんを続けられそうですので、次回の動画も楽しみにお待ちくださいどうぞチャンネル登録もお願いしますまた次回お会いしましょう今回の動画いかがだったでしょうかチャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いします週末土曜日に不定期で動画をアップしていますどうぞよろしくお願いします